¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, las últimas noticias del fútbol colombiano. Te invitamos a que le des me gusta a esta noticia, te suscribas y actives la campanita. Si esta noticia recibe 100 me gusta, en una hora subiremos otro noticiero con mucha información. Antes de iniciar, te recomiendo la mejor aplicación deportiva que todo futbolero debe tener para que disfrutes partidos gratis en Full HD, repeticiones de goles, marcadores al instante, noticias, entrevistas y mucho más. Descarga OneFootball, en la descripción vas a encontrar el enlace totalmente gratis para que la descargues. Michael Rangel no continuaría en el Deportes Tolima. Al parecer por actos de indisciplina, las directivas del club le darían el comunicado y el ultimato en el jugador para que no continúe al lado del plantel. Tristemente el delantero no continuará en el equipo de Ibagué lo que resta de este semestre. ¿Cuál será su futuro? ¿Será que regresará a la América de Cali? Quiero que aquí en la bandejita de comentarios dejen su opinión sobre este caso. Por otro lado, Aldair Quintana no continúa en Atlético Nacional para el 2023. Ya hay varias propuestas de equipos del fútbol colombiano para fichar el guardameta del equipo antioqueño. ¿Qué opinan ustedes del tema Aldair Quintana? Todos sabemos la situación polémica que vivió el arquero y claramente no continuará en el equipo. Ya hay propuestas sobre la mesa para llevárselo. ¿Será que regresará Franco Armani? Será la oportunidad, Atlético Nacional participa en la Copa Libertadores 2023 y hasta el momento solo contaría con Kevin Mier para un torneo de tan alta competencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿No creen que Atlético Nacional necesita un arquero de mayor nivel y experiencia para la Copa Libertadores? Deja tu opinión aquí en la bandejita de comentarios. Eh, te saludo, bueno, contentos nosotros de mantener el, el arco en cero, creo que hace parte del trabajo que que durante la semana se, se pautó, así que bueno, muy contentos, ya muy tranquilos y con el deseo y, y las ganas y la actitud de seguir por la misma senda de mantener el crucero que sabemos que en la parte de arriba seguramente responderán los compañeros. Bueno, eh, como tú lo dices, por ahí no pasa por un buen momento, pero pues considero que tiene muy buenos jugadores, eh, es un equipo históricamente importante, así que así asumiremos nosotros el reto. Seremos un equipo también competitivo, eh, que irá hacia adelante eh, buscando desde el primer momento llevarnos los tres puntos. Bueno, son, eh, inicial con tu primera pregunta, son pautas que, que pone el entrenador, era ser eh, tipo paredes, entonces se contaban el número de paredes para un equipo y para otro. En tu segunda pregunta, eh, sabemos que es un equipo que es bastante eh, rápido por las bandas, Así que nosotros como tal intentaremos eh, posicionarnos inicialmente, hacernos partícipes del balón con la pelota y ahí luego poder aprovechar los espacios que por ahí nos vayan dando a medida que vayan pasando los minutos de partido. Eh, hola, bueno considero que eh, fue importante, ¿no? se hizo bastante dinámico el ataque por la banda, eh, obviamente el repliegue y las permutas que se hacen cuando yo muevo el ataque, cuando él se iban están muy bien cubiertas. Así que bueno, son alternativas que se puedan ir dando eh, mediante van pasando las fechas del torneo. Bueno, la adaptación ha sido, ha sido buena. Yo creo que es importante cuando el equipo, los compañeros te dan esa confianza de, de por ahí de expresarte libremente en el juego, de saber qué te gusta, cómo son tus condiciones. Así que para mí ha sido bueno, me he sentido cómodo y creo que en los momentos que tengo la oportunidad de participar se ha visto. Entonces por ese lado me he sentido muy tranquilo. Te invitamos a que apoyes el canal dándole me gusta a la noticia, suscribiéndote y activando la campanita para que sigas recibiendo toda la información deportiva que traemos a diario en Fútbol Recargado TV.